Pióro, przedmiot niepozorny i przez wielu pewnie uznany za niegodny statusu obiektu muzealnego. Ale za tym, które prezentujemy w gabinecie Jana Nowaka Jeziorańskiego w Muzeum Pana Tadeusza, kryje się wielka historia. To właśnie tym piórem ówczesny premier Polski Jerzy Buzek 26 lutego 1999 roku podpisał akt ratyfikacji przez Polskę Paktu Północnoatlantyckiego. Po ponad dwóch latach pióro trafiło do Jana Nowaka Jeziorańskiego w uznaniu jego starań o przyjęcie Polski do NATO. A jak się to wszystko zaczęło? W 1978 roku, po dwóch latach pobytu w austriackich Alpach, Jan Nowak Jeziorański za namową Zbigniewa Brzezińskiego, wtedy doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego prezydenta Jimmy'ego Cartera, przyjechał do Stanów Zjednoczonych. Został konsultantem Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA oraz członkiem Krajowej Rady Dyrektorów Kongresu Polonii Amerykańskiej. Dzięki temu, kiedy pytany, kogo reprezentuje, mógł z dumą odpowiadać – stoi za mną 10 milionów Polaków w Ameryce. Podobnie jak w okresie, kiedy kierował rozgłośnią Polską Radia Wolna Europa, najważniejszy był dla niego interes tej Polski, która pozostała za oceanem. Poza oczywistą potrzebą uniezależnienia się od Związku Radzieckiego, za równie ważne uważał wstąpienie Polski do NATO. Było to dla niego gwarancją bezpieczeństwa ojczyzny. Stało się to możliwe po odzyskaniu przez Polskę suwerenności w 1989 roku i temu Jeziorański poświęcił dużą część swojej działalności w USA. W liście do Billa Clintona pisał Polska, przyłączona do obronnej struktury demokratycznych państw, już nigdy więcej nie doświadczy niewyobrażalnych tragedii, które przeżyła przez ostatnie dwa wieki i w czasie mego życia. W amerykańskim rządzie nie było jednak przychylności dla poszerzenia struktur paktu. W Senacie USA zaledwie kilka osób skłonnych było poprzeć tę decyzję. Waszyngton nie chciał narażać się Rosji i nie chciał ponosić kosztów przyłączenia nowych państw do NATO. Ale Jeziorański nie poddał się. W jednym z wywiadów po latach przyznał Amerykanów trzeba bić po głowach i nie wolno ani na chwilę rezygnować. Końcówka lat 80. i lata 90. to setki wysłanych listów i memoriałów, wykładów oraz spotkań z amerykańskimi dziennikarzami i politykami, których namawiał do głosowania na tak w sprawie polskiej. Konsekwencja i nieustępliwość przyniosły skutek. Z kilku senatorów, którzy początkowo opowiadali się za wstąpieniem Polski do NATO, zrobiło się 80. 30 września 1998 roku przegłosowali pozostałych 19. To najszczęśliwszy dzień w moim życiu, powiedział Nowak Jeziorański, obserwując głosowanie w Senacie z ław dla publiczności. Niespełna rok później, razem z Czechami i Węgrami, Polska oficjalnie przystąpiła do sojuszu. Korespondencja z najważniejszymi osobami w USA, którą Jeziorański prowadził w ramach kampanii na rzecz przystąpienia Polski do NATO, została opublikowana w książce Polska droga do NATO, którą w 2006 roku wydało Ossolineum. Pióro razem z pismem Jerzego Buzka, poświadczającym jego autentyczność, do zobaczenia w Muzeum Pana Tadeusza.